ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ዴሊ ቤት ሰዎች እንደምን ቆያችሁ ሰላምታችን በእያላችሁ በሲድረስልን ከመዝናኛው መንደር የተሰማ አንድ አስደሳች ዜና አለ ይሄ ዜናም አስገራሚ ነው ለምን አስገራሚ እንደሆነ እናነግራቸዋለን ሁለቱ ጓደኛሞች ያሬድ ነኩና ሚኪ ጎንደረኛ በአንድ ቀን ውስጥ አንድ አስገራሚና አስደሳች ነገር ገጥሟቸዋል ይሄ አስደሳች ነገር ምንድነው አብራኔ የምናየው ነገር ይሆናል የምናውቃቸው በተለያየ የሙዚቃ ስራዎቻቸው ነው በህዝብ ዘንድም ተቀባይነት አላቸው በተለይ ደግሞ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በሰፊ ይሳተፋሉ በኢትጂና ዘሪቱ ከበደ አንድ ማህበራዊ እንቅስቃሴ ጀምሯል ይሄ የጀመሩት ማህበራዊ እንቅስቃሴ ምንድነው ለምንስ ነው ይሄን እንቅስቃሴ መጀመር ያስፈልጋቸው የሚለውንም እንነግራቸዋለን አትሌት እላ ተሰምበት ግዴ ባልፈው በ5000 ሜትር ርቀት አሸናፊ መሆኑን እናውቃለን አሁንም በደጋሚ አሸናፊውን አለች ለተሰምበት ግዴ በደጋሚ ያሸነፈችው በምን እንደሆነ ምን አነግራችኋለን ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮ ላይክ እንዲሁም ለውዳት ዘመዶ ሼር በማድረግ ያጋሩ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆነችሁ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮቻችንን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት ሆነን ይጫኑ ስካ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ያክሮት ግብጃችን ነው ሚኪ ጎንደርኛና ያሬድ ነኩ የሙያ ባልደረቦች እንዲሁም ጓደኛሞች ናቸው ደስታቸው በአንድ ቀን ሆኖ ከጓደኝነታቸው የተነሳ ይመስላል እስኪ በመጀመሪያ ሚኪ ጎንደርኛና ያሬድ ነኩ ስለሰሯቸው ሙዚቃዎች ትንሽ ነገር ልበላቹ ሁለቱም በጋራ ሁለት የሚሆኑ ነጠላ ዜማዎችን በጋራ አቀንቀነዋል እነዚህም ሼጌ እንዲሁም ኢትዮጵያ የተሰኙ ሙዚቃዎችን በጥሩ ሁኔታ በጋራ አቀንቀነዋል ሁለቱም ሙዚቃዎቻቸው በጥሩ ሁኔታም ተወዳጅነትን አትረፈውላቸዋል በደንብ በጥምረትም እየሰራቸው ሙዚቃዎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱም ሙዚቃዎች ታዲያ እነዚህ ሁለት የሙዚቃ አቀንቀኞች በተመሳሳይ ቀን አንድ አስደሳች ነገር አግኝተዋል 5 ጥቅምት 19 2013 ሁለቱም የሴት ልጆች አባት ሆነዋል ይሄ የሁለቱ ጓደኛሞች በአንድ ቀን አባት መሆን ብቻ ሳይሆን የሁለቱም ልጆች ሴቶች መሆናቸው ደግሞ በጣም አስገራሚ አጋጣሚ ሆኗል ለማንኛውም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን ሚኪ ጎንደርኛ ከሚስቱ ጋር ከተጋቡ አንድ አመት ገና አልሞላቸው ቢሆንም ግን 3 አመት በፍቅር ያሳለፍ ነው ጊዜ ልጅ ለመውለጃ ሰዓት በቂ ነው በማለት በቤታቸው በልጅ ሊሞሉት ይሄው አንድ ብለው ጀምሯል ባንዱ ወቅትም በተደረገላቸው ኢንተርፊ የልጃቸውን ስም ማንተሉታላችሁ ሲባሉ ኮካ በፋንታ በሉት ብለው ነበር ይሄም አስቂኝ የሆነ መልስ ነበር ለነገሩ ሚስቱ ማህሌት ዲባዋ ቀይ እሱ ደግሞ ጥቁር ስለሆኑ ከዚያም አንጻር ነው ኮካ በፋንታ በሉት ያለት በነገራችን ላይ ሰርጋቸውን በኮሮና ምክንያት በስቱዲዮ ፎቶም ላይ ተመሽሩት ሚስቱ በጣም አይናፋር ስለሆነች ሰርጋት ተወድም ይሄም ከስንት አንድ ሴቶች ናቸው ሰርግ የማይወዱት እሷም እንግዲህ ሰርግና ግርግሮችን ብዙም አልወደም ብላ ያው ኮሮና ባይኖርም የሰርግ ሳይሆን ያሳብ ነው የቤት ሰብ ቀነቀነ ብቻ ነበር ነው ያለችው እሷ ያሬድ ነጉ ደግሞ በቅርቡ የመርካቶ ኦንላይን አምባሳደር መሆኑ ይታወሳል በዚህም ሙዚቃውን ከማቀንቀን እንዲሁም በፊልም ላይ ከመተወን ባሻገር ወደ ማስተዋቂያውም እየመጣ እንደሆነ ማሳያ ነው በዚህም ጠቀም ያለክ ፍያ እንደሚካፈለው ነግሪያችሁ ነበረ ከዚህ ቀደም ስለ ያሬድ በሰራውት ቪዲዮ ላይ ወደ ኋላ ተመለሳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ ያሬድ ነጉ መቻግብቶ ነው የወለደው የሚለውንም የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው አንድ ቀን እንደሚነግረን ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ ጋር ተያይዞ አላጋባም እንዲሁም በጓደኝነት ሳልሆነ ነው የወለደች ለት ይባላል በዚህ ማለ በዚህ አሁን የልጅ አባት ሆኗል እንኳን ደስ ያለ ለነለው እንወዳለን ያሬድ ነጉ ከ10 በላይ የሙዚቃ ክሊፖችን ሰርቷል በደንብ እንዲታወቀ ካደረገው ማለትም ከህዝብ ጋር በደንብ ያገናኘው ስራው የመርካቶ አራዳ ከተሰኘው የሙዚቃ ክሊፑ ጀምሮ ማለት ነው አሁንም በቅርቡ የተለቀቀው ዞራ ዞራ የተሰኘው ሙዚቃውም በበርካታ ሰዎች ዘንድ ተወዶለታል በዩቲዩብ ቻናልም ብዙ ተመልካችን ማፍራት የቻለ ሙዚቃው ነው በነገራችን ላይ ያሬድ ነጉ ማንድ ለየት ያለ ነገር አለው በአገራችን ብዙ ጊዜ ወንድ አርቲስቶቻችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ጎበዝ አይደሉም ያሬድ ግን ካሌሎች ወንድ አርቲስቶች ለየት ተባለ መልኩ ሶሻል ሚዲያ በደንብ ይጣቀማል ማለት ነው ወደ ሌላኛው ወቅታዊ ጉዳያችን አልፈናል በኢትዮጵያ ውስጥ የፕላስቲክ ቃማያዎች በአገራችን ስራ ላይ ከመዋላቸው በፊት 
የታክሎች ውድ የተቦኑት በዘምቢል እና በቀጫት መጣቀሙ የተለመደ እንደነበር ይታወሳል ዛሬ ዛሬ ደግሞ አውሮፓ ውስጥ እና ቀጫት እና ዘምቢል ዋጋቸው በሀገራችን መጠነኛ የጉዙ ሻንጣ የሚያስከዛ ሆኖ ያንን መጣቀሙም የዘመናዊነት እና የንቀት መገለጫ ነው ሱቆችም ከአመታት በፊት ለተገዛው ቃ በሙሉ የፕላስቲክ መያዣ እንዳልሰጥ ሁሉ ከጊዜያት ወደ ግን መያዣ ለጠየቃቸው ሰው ሁሉ ቀላል የማይባል ሳንቲም መጠየቅ መጀመራቸው ተገልጋዩ ማህበረሰብም ሳንቲም ለመቆጠብ ሲል መያዣውን አስቀድሞ እንዲያስበበት ያደረጉት ነው ምክንያቱም የፕላስቲክ ዘምቢሎች ከአየር ብክለት ጋር ተያይዞ የሚያመጡት መዘዝ እንዲሁም ከሚያደርሱት የአካባቢ መበከል ጋር ተያይዞ ነው ወደ ሀገራችን ሰንመጣ ደግሞ በየቀኑ የምንጠቀምባቸው የፕላስቲክ ዘምቢሎች ከአንድ ጊዜ በላይ አንጠቀምባቸው ስናስወግዳቸው በسرዓቱ ወይም በአግባቡ ስላልሆነ አካባቢያችንን ሲበከሉት ይስተዋላሉ አሁን ላይ አርቲስቶቻችን ይሄንን ባህላችንን እናስወግድ በሚል መልኩ እንቅስቃሴን ጀምሯል ተወዳጇ ቤቲጂና ዘሪቱ ከበደ ይሄንን እንቅስቃሴ በመጀመር የቀደማቸው ይለም ለመሆኑ አርቲስቶቻችን እንዴት ይሄንን እንቅስቃሴ ለማድረግ የወሰኑበት ምክንያት ደግሞ ዩኤንኢፒ እንዳካሄደው ጥናት መሰረት ማለት ነው በአመት አምስት ትሪሊዮን አንድ ጊዜ ብቻ አገልግሎት ላይ የሚውሉ የፕላስቲክ ከረጢቶች ወይም ፌስታሎች በአለም ዙሪያ ተጠቅመው እንደሚጣሉ አረጋግጧል በመሆኑም የዚህ ቁጥር ሰለባዎች ውስጥም ደግሞ አንዷ ኢትዮጵያ ናት በዚህ የፕላስቲክ ከረጢት ተጠቃሚዎች ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፕላስቲክ ዘምቢል አጠቃቀምና አወጋገድ ደግሞ ድኩን ኋላ ጋርና ጉዳቱን ያላገና ዘበ ነው በየሜዳው ተጠቅመን የምንጠላቸው ፕላስቲኮች በነፋስ ሄደው ብዙ ጉዳቶችን ያስከትላሉ ምክንያቱም ስላማይ በሰብሱ ከመያደርሱት ጉዳትም ለምሳሌ ያህል በርሻዎች አካባቢ በነፋስ አማካኝነት የሚያርፉ ፕላስቲኮች አፈሩ ምርታማ እንዳይሆን ያግዱታል ምንላችሁ ፈልጌ ነው መሰላችሁ ገበሬው ወይም አርሶ አደሩ የሚዘራው እሁል ለጊዜው ሊበቅል ይችላል ነገር ግን ፕላስቲኩ ያለበት አፈር ደግሞ ሰብሉን ወይም እህሉን በደንብ ሰርሰዶ የሚያስፈልገው ምግብ እንዳያገኝ እንቅፋስ ለሚሆነ ይቀጭጭና ምርት አይሰጥም ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንስሳቶችም ስለሚመገቡት በጤናቸው ላይ እክል እንዲገጥማቸው ያደርጋል ሌላው የአየር ብክለትንም ከመያስከትሉ ነገሮች አንዱ ነው የፕላስቲክ ዘምቢል ተወዳጅና ታዋቂ የሆኑት የሙዚቃ አቀንቃኞቹ ዘሪቱ ከበደና ቤቲጂ ወደ ራሳችን እንመለስ ዘምቢልን እንመለስ ሀገራችን ከፕላስቲክ ዘምቢል የጸዳች እናርጋት በሚል ተነስተዋል በዚህም ሀገር በቀል ይሆኑ የሚያምሩ ዘምቢሎችን ይዘው የሚያሳይ ፎቶዎችንም በመነሳት በማህበራዊ ሚዲያዎቻቸው ላይ ለጥፈዋል እኛም የነሱን ሐሳብ በመደገፍ የፕላስቲክ ዘምቢሎችን ትተን በእጅ ወይም በጽዋት የተሰሩና ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ዘምቢሎችን በመጠቀም ራሳችንን እንጥቀም ሀገራችንን እንጥቀም እንላለን በትናንትናውለት በትዩተር ሲደረግ የነበረው ያ ሞመንት ኦፍ ዘመን ዝምርት ሯጮች ዝርዝር ውስጥ የነበረችው አትሌት ለተሰንበት ግዴ የ ሞመንት ኦፍ ዘመን አሸናፊ ሆናለች በዚህ ውድድር በትዩተር በተደረገው ምርጫ መሰረት ተካተው የነበሩት ተወዳዳሪዎች በትዩተር በተሰጠው ድምጽ ላይ ብዙ ሪኪውት በማግኘት ለተሰንበት አሸነፋለች በውጤቱ መሰረትም ይህንን አግኝቷል በዚህ ውድድር ላይ ተሳታፊ የነበሩት ማለት ነው የ5000 ሜትር የዓለም ሪከርድ የሰበረቹ ለተሰንበት ግዴ 3370 ሪኪውት በማግኘት አንደኛው ናለች የ10000 ሜትር የዓለም ሪከርድ የሰበረው ጁሹዋ ፔፕቲጋይ 2420 ሪኪውት በማግኘት ሁለተኛው ነው የዓለም ግማሽ ማራቶን ውድድር አሸናፊው ፔሪስ ቸርችር 1505 ሪኪውት በማግኘት ሶስተኛው ነው ያለም ግማሽ ማራቶን ውድድር ያሸነፈው ጆኮብ ኪብሊሞ 765 ሪኪውት በማግኘት አራተኛ ደረጃን አግኝቷል አትሌት ለተሰንበት ግዴ መስከረም 27 2013 ዓ.ም ተመረጥ ስፔን ቫሌንሺያ ተከይዶ በነበረው የ5000 ሜትር ውድድር ክብሮ ወሰነን ማሻሻሏል ተከትሎ እንግዲህ የፈረንጆቹ ኦክቶበር ወር አሸናፊ ታብላለች የ2022 ዓ.ም ርቀቱን ለማጣናቀቅ የፈጀባት ጊዜ 14 ደቂቃ ከ6 ሰከንድ ከ62 ማይክሮ ሰከንድ መሆኑ ይታወሳል ይህንን ተከትሎ በሌላኛው ኢትዮጵያዊት አትሌት ጥሩነሽ ዲባዋ ተይዞ የነበረውን የ5000 ሜትር ክብሮ ሰን ማሻሻል ትላ ነበር ከዚህ ቀደም ከ12 አመታት በፊት በ14 ደቂቃ 11 ሰከንድ 15 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ጊዜ ጥሩነሽ ዲባዋ የረቀቱ ክብሮ ሰን ባለቤት እንደነበረች ይታወሳል ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤት ሰዎች የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ አበቃ ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን 
በቀጣይ ለናንተ የሚያስቀርሙ የሚያዝናኑና ለናንተ ይጣቀማሉ ለኔ የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን ቪዲዮ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድሁም ለወዳጅ ዘመድዎ ሼር በማድረግ ያጋሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን